ప్రైజ్ ద లాడ్ హలలుయా సర్వోన్నతుడైన యస్సు క్రీస్తు నామంలో మీ అందరికీ వందనాలు అభిషేక స్వరం అనే మా కార్యక్రమం నాకు మరి ఒకసారి మిమ్మల్ని అందరినీ ప్రేమపూర్వకంగా ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నాను ప్రభునందు ప్రియులారా మీ అందరూ బాగున్నారా దేవుని కృపలో మీరు అనుదినము వర్తిల్లాలని మీ అందరి కోసం ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాను ప్రతిదినం పట్టుదలతో ప్రార్థన చేయండి దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని చదవండి వాక్యంలో ఉన్న వాగ్దానాలు స్వతంత్రించుకోండి ప్రియులారా విశ్వాసముతో ప్రభు వైపు చూడండి ప్రభు చేసే కార్యాలు మీరు అనుభవించగలుగుతారు ప్రియులార నూట పంతొమ్మిదో కీర్తన మనం ధ్యానిస్తూ ఉన్నాం ఈ నూట పంతొమ్మిదో కీర్తనలో ప్రతి భాగం వెనుక కొన్ని పదాలు రాయబడ్డాయి మొట్టమొదట ఆలెఫ్ అని అలాగే తొమ్మిదవ వచ్చిన పైన బేత్ అని పదిహేడవ వచ్చిన పైన గీమెల్ అని రాయబడుతూ ఉన్నాయి ఈ అక్షరాలు ఏమిటి అంటే ఇవి హీబ్రూ అక్షర మాల ప్రియులార అంటే ఇంగ్లీష్లో ఏబిసిడీలు ఎలాగైతే ఉన్నాయో తెలుగులో అలు ఎలాగైతే ఉన్నాయో హెబ్రీ భాషకు వారు వాడే పదాలు ఇవి ఆలెఫ్ బేత్ గేమెల్ ఇలాంటి పదాలు కాబట్టి ప్రియులార ఈ నూట పంతొమ్మిదో కీర్తన హెబ్రీ భాషకు ఉపయోగించే ఆ పదాలతో దీన్ని విభాగించడం జరిగింది ఈ పదాలు ఒక్కొక్కటిగా అలాగే పారాగ్రాఫ్ ఒక్కొక్కటిగా మనం ధ్యానం చేసుకుంటూ వస్తూ ఉన్నాం ప్రియులార పాత నిబంధన గ్రంథం హిబ్రూ భాషలో రాయబడింది అనేది మనకందరికీ తెలుసు ఈరోజు నూట పంతొమ్మిదో కీర్తనలో తొమ్మిదో వచ్చిన నుండి పదహారో వచ్చిన వరకు మనం ధ్యానం చేసుకుందాం ఈ భాగం బేత్ అనే పదం రాసి అక్కడ ప్రారంభించబడతా ఉంది ప్రియులార తొమ్మిదో వచ్చిన యవనస్తులు దేని చేత తమ నడత శుద్ధిపరచుకుందరు నీ వాక్యమును బట్టి దానిని జాగ్రత్తగా చూచుకునుట చేతని కదా ప్రియులార ఈ వాక్య భాగం ఒక ప్రశ్నతో ప్రారంభమవుతుంది యవనస్తులు దేని చేత తమ నడత శుద్ధిపరచుకుందరు ఒక యవనస్తుడు జీవితంలో యవన కాలంలో ఆ వ్యక్తి చేయవలసిన ఒక పని ఏంటి అంటే తన నడతను శుద్ధి చేసుకోవాలట ఎప్పుడు మనం శుద్ధి చేసుకుంటాం ప్రియులార ఏదైనా అపవిత్రత అంటినప్పుడు ఇప్పుడు మనం బజార్కి వెళ్ళామనుకోండి కాళ్ళకి బురద అంటిందనుకోండి కడుక్కుంటాం అలాగే యవన కాలంలో ప్రతి వ్యక్తి తన నడతను తన ప్రవర్తనను శుద్ధి చేసుకోవాల్సిన బాధ్యత ఉంది ప్రియులార తన నడతను దేని చేత శుద్ధిపరచుకుంటారు అంటున్నాడు అంటే మానవ జీవితంలో బాల్యకాలం ఉంది యవన కాలం ఉంది యవన కాలంలో ఖచ్చితంగా చేయవలసిన ఒక పని ఏంటి అంటే తన నడతను శుద్ధి చేసుకోవాలి బాల్యకాలంలో బాలుడు నడవవలసిన త్రోవను వానికి నేర్పుము అని దేవుని యొక్క వాక్యం చెప్తుంది అంటే బాల్యకాలంలో ఏమో నేర్చుకోవాలి అందుకే చిన్నపిల్లలు సన్నీ స్కూల్కి వెళ్తూ ఉంటారు కండత వాక్యాలు నేర్చుకుంటారు కథలు నేర్చుకుంటారు బైబుల్ సంబంధించిన కథలు ఆయా భక్తుల జీవిత చరిత్రలు నేర్చుకుంటారు ఇంటికాడ తల్లిదండ్రులు కూడా వాటిని వివరించి బోధిస్తూ ఉంటారు అయితే యవన ప్రయాణానికి వచ్చేటప్పటికి ప్రతి యవనస్తుడు లేక ప్రతి యవనస్తురాలి జీవితంలో పాప సంబంధమైన ఆలోచనలు ప్రారంభమవుతాయి టీనేజ్లో ప్రియులార టీనేజ్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది అంటే పదమూడవ సంవత్సరం నుండి ప్రారంభమవుతుంది ప్రియులార పన్నెండు సంవత్సరాల వరకు ఉన్న జీవితం వేరు పదమూడవ సంవత్సరం నుండి పంతొమ్మిదవ సంవత్సరం వరకు ఉన్న జీవితం వేరు ఈ భాగాన్ని టీనేజ్ అంటారు ప్రియులార ఈ ప్రాయంలో ముఖ్యంగా ప్రతి యవనస్తుడు ప్రతి యవనస్తురాలు తన నడతను శుద్ధి చేసుకోవాలి అని దేవుని యొక్క వాక్యం చెప్తుంది అంటే పదమూడవ సంవత్సరం నుండి పంతొమ్మిదవ సంవత్సరం వరకు ఏ వ్యక్తి అయితే తన జీవితాన్ని కడుక్కుంటాడో పరిశుద్ధతలో తన జీవితాన్ని కాపాడుకుంటాడో పరిశుద్ధతలో తన హృదయాన్ని కాపాడుకుంటారో ఆ వ్యక్తుల జీవితాలు అంతవరకు కూడా పరిశుద్ధతను కాపాడుకోగలుగుతారు ఒకవేళ ఈ టీనేజ్లో ఒకవేళ వారి ఆలోచనలు వారి హృదయం దేవునికి వ్యతిరేకమైన దారిలో కానీ వెళ్ళటం ప్రారంభిస్తే వారి జీవితం భయంకరమైన నష్టాల దారిలో వెళ్తూ ఉంటుంది ఈ యవనకాల్ ఈ టీనేజ్ అనేది ప్రతి వ్యక్తి జీవితంలో ఓ టర్నింగ్ పాయింట్ పిల్లారు ఈ యవన ప్రాయంలో తీసుకునే నిర్ణయాలు వారి జీవిత భవిష్యత్తును నిర్ణయిస్తాయి అనమాట అందుకే యవన ప్రాయంలో ఏ నిర్ణయాలు తీసుకోకూడదు అది తెలిసి తెలియని వయస్సు 
తెలుసు అన్నట్టు ఉంటుంది కానీ ఏమీ తెలియదు మాకు తెలియదా అని ప్రశ్నిస్తారు ఏదో కొంచెం తెలుసు అది పూర్తిగా తెలిసినది కాదు ప్రియులరా అసలు ప్రమాదకరమైన జీవితం ఏంటంటే కొంచెం తెలిసిన జీవితమే కొంచెం తెలిసిన అనుభవం ప్రమాదకరమైన అనుభవం తెలియని వ్యక్తి తెలియదు అని కూర్చుంటాడు తెలిసిన వ్యక్తి జాగ్రత్తగా నడిపించుకుంటాడు కానీ ఈ కొంచెం తెలిసి తెలియని ఆ ప్రాయమే చాలా ప్రమాదకరమైన ప్రాయం ప్రియులారా ఇప్పుడు ఒక వ్యక్తికి కార్ లేక బైక్ ఇచ్చాం డ్రైవ్ చేసుకొని రమ్మన్నాం అనుకోండి వాళ్ళకి కొంచెమే తెలుసు అనుకో ప్రియులారా ఏమైపోతుంది పూర్తిగా డ్రైవింగ్ పర్ఫెక్ట్నెస్ వస్తే జాగ్రత్తగా గమ్యస్థానానికి వెళ్ళగలుగుతాడు అసలు రాదు అనుకోండి నాకు రాదు అని దాన్ని పట్టుకోడు ఇప్పుడు కొంచెం వచ్చి రాని వ్యక్తి అనుకోండి నాకు కొంచెం వచ్చు కానీ అని కానీ ట్రై చేస్తే యాక్సిడెంట్లు అయిపోతాయి ప్రియులరా యవన ప్రాయంలో తమ నడతను శుద్ధి చేసుకోవాలి అని దేవుని యొక్క వాక్యం మనల్ని హెచ్చరిస్తూ ఉంది దేని చేత నడత శుద్ధి చేయబడుతుంది యవన కాలంలో పరిశుద్ధత దేని చేత మనకు కలుగుతూ ఉంటుంది చాలామంది వృద్ధులైన వారు యవనస్తులైన పిల్లలు మారు మనసు పొందుతామన్నా బాప్తీసం పొందుతామన్నా చెప్పే మాట ఏంటంటే ఇప్పుడే వద్దు ఎందుకంటే యవనస్తులు తప్పక తొట్టిల్లుదురు అని దేవుని యొక్క వాక్యం చెప్తుంది కాబట్టి మీరు పడిపోతారు కాబట్టి మీరు ఇప్పుడే బాప్తీసం తీసుకోవద్దు మరికొంతమంది ఏమంటే అంటే ఇంకా మీకు చాలా వయస్సు ఉంది కాబట్టి ఇప్పుడే బాప్తీసం తీసుకోవద్దు అంటారు అంటే లోకంలో మీరు కొంతకాలం ఎంజాయ్ చేసే అవకాశం ఉంది దాన్ని ఎంజాయ్ చేయండి ఆ తర్వాత బాప్తీసం తీసుకుందురు కానీ అని చెప్పే పెద్దోళ్ళు కూడా లేకపోలేదు ప్రిల్లారు అయితే దేవుని యొక్క వాక్యం ఏం చెప్తుందంటే యవనస్తులు తప్పక తొట్టిల్లుదురు అని చెప్పిన దేవుని వాక్యమే యవనస్తులారా మీరు బలవంతులు మీరు దుష్టిని జయించి ఉన్నారు అని దేవుని యొక్క వాక్యం తెలియజేస్తోంది ఇప్పుడు ఒక యవనస్తుడు తన నడతను శుద్ధి చేసుకుంటే బలవంతు తన నడతను శుద్ధి చేసుకోకపోతే ఆ వ్యక్తి తొట్టిన వ్యక్తి అంటే కాలు జారిన వ్యక్తి పడిపోయిన వ్యక్తి దెబ్బతిన్న వ్యక్తి ప్రియులరా యవన ప్రాయంలో ఎంతోమంది యవనస్తులైన ఆడపిల్లలు యవనస్తులైన మగపిల్లలు వారు తీసుకున్న తప్పుడు నిర్ణయాల వల్ల వారి చూపు ఆశించిన దగ్గరికి వెళ్ళటం ద్వారా వారి మనస్సు కోరుకున్న దాన్ని పొందుకోవాలని ఆశించడం ద్వారా వారి జీవితాన్ని పాడు చేసుకొని దుఃఖముతో జీవిస్తున్న వారు అనేక మంది ఉన్నారు ప్రియులారా అందుకే యవన ప్రాయంలో ఒక వ్యక్తి చేయవలసిన పని తన నడతను శుద్ధి చేసుకోవాలట నడత అంటే ప్రవర్తన నడత అంటే జీవన విధానం దాన్ని శుద్ధి చేసుకోవాలి అని దేవుని యొక్క వాక్యం చెప్తా ఉంది ప్రియుల దేన్ని బట్టి అది శుద్ధి చేయబడుతుంది అంటే నీ వాక్యమును బట్టి దానిని జాగ్రత్తగా చూచుకొనుట చేత అని రాయబడింది అంటే యవన ప్రాయంలో ఒక వ్యక్తి చేయవలసిన పని ఏంటంటే దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని బట్టి తన నడత తన ప్రవర్తన జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలంట ప్రియులారా అద్దం ముందు నిలబడి ఎలాగైతే మనం మనం చూసుకుంటూ ఉంటామో అలాగే వాక్యం అనే అద్దం ముందు నిలవబడి ఒక యవనస్తుడు లేక ఒక యవనస్తురాలు తన ప్రవర్తనను అద్దంలో చూసినట్టుగా వాక్యంలో చూడాలట వాక్యాన్ని బట్టి ఏ వ్యక్తి అయితే తన జీవితాన్ని కట్టుకుంటాడో ఆ వ్యక్తి నడత శుద్ధి చేయబడుతుంది ప్రియులార వాక్యం లేకపోతే ఏది పాపమో ఏది పాపం కాదో తెలియదు ఏది అన్యాయమో ఏది అక్రమమో అర్థం కాదు కాబట్టి ప్రియులార పాపాన్ని పాపముగా చూపించి పరిశుద్ధ మార్గంలో మనం నడిపించేది దేవుని యొక్క వాక్యం దేవుని యొక్క వాక్యం వెలుగై ఉన్నది మన పాదములకు దీపం మన త్రోవకు వెలుగు ఇప్పుడు దీపం లేదనుకో చీకటి అక్కడ వెలుగు లేదనుకో చీకటి అక్కడ నీ పాదములకు దీపం దేవుని యొక్క వాక్యం నీ త్రోవకు వెలుగు దేవుని యొక్క వాక్యం వాక్యం చదవాలి ప్రియులారా అందుకే యవన ప్రాయంలో ఎక్కువగా దేవుని యొక్క వాక్యం చదివేవారుగా మనం ఉండాలి ప్రియులార పదవ వచ్చిన నా పూర్ణ హృదయముతో నిన్ను వెదకి ఉన్నాను నన్ను నీ ఆజ్ఞలను విడిచి తిరగనీయకము భక్తుడు ఇక్కడ చెప్తున్న మాట ఏంటి అంటే నా పూర్ణ హృదయముతో నిన్ను వెదుగుతూ ఉన్నాను ప్రవ్వా యవనస్తులు దేని చేత తమ నడత శుద్ధిపరచుకుందురు అని చెప్పిన తర్వాత ఒక హింట్ ఇచ్చినట్లుగా చెప్తున్నాడు పూర్ణ హృదయంతో నేను నిన్ను వెతికి ఉన్నాను అంటే ప్రతి యవనస్తుడు కూడా దేవుని నేను ఎలా వెతకాలి అంటే పూర్ణ హృదయంతో వెతికే అనుభవం కావాలి ప్రియులార మన జీవితంలో కొంచెం కొంచెం భక్తి పనికిరాదండి కొంచెం కొంచెం ప్రార్థన పనికిరాదు కొంచెం కొంచెం వాక్యం చదువుకోవటం పనికిరాదు అది చేసిన ఒకటే చేయకపోయిన ఒకటే ఇప్పుడు మనకు ఆకలేస్తుంది అనుకోండి అన్నం ఎంత తింటాం చెప్పండి కడుపు నిండా తింటే తిన్నట్టు తృప్తిని అనుభవిస్తాం కొంచెం అన్నం తింటే అది తిన్నా ఒకటే తినకపోయినా ఒకటే ఆకలి బాధ మాత్రం తీరదు అలాగే ప్రియులార చాలామంది జీవితాల్లో పూర్ణ హృదయంతో దేవుని వెదకనందు చేత 
పూర్ణ హృదయంతో దేవునిని ప్రేమించనందు చేత పూర్ణ హృదయంతో దేవుని ఎందు భయభక్తులు కలిగి జీవించనందు చేత చాలా నష్టాల గుండా అనేక మంది జీవితాలు పోతా ఉన్నాయి ప్రియులార కాబట్టి జ్ఞాపకం చేసుకోండి మన పూర్ణ హృదయంతో మనం దేవుణ్ణి వెదికేవారుగా ఉండాలి ఈ భక్తుడు చెబుతున్నాడు నా పూర్ణ హృదయంతో నిన్ను వెదకి ఉన్నాను తన అనుభవాన్ని భక్తుడు చెప్తా ఉన్నాడు ప్రియులార ఈ అనుభవాన్ని మనం చెప్పగలమా నా పూర్ణ హృదయంతో నిన్ను వెదుకుతున్నాను ప్రభా నాకు నువ్వు కావాలి నాతో నువ్వు మాట్లాడు నీ స్వరం నీ వినాలి నిన్ను నేను చూడాలి నీ పోలికలో నేను మార్చబడాలి మన పూర్ణ హృదయంతో దేవుని వెతకాలి తర్వాత చెప్తున్నమాట నన్ను నీ ఆజ్ఞలను విడిచి తిరగనీయకము ప్రియులారా మన ప్రవర్తన ఎప్పుడు పాడైపోతుంది అంటే దేవుని ఆజ్ఞలు విడిచిపెట్టి తిరుగుతున్నప్పుడు మన ప్రవర్తన పాడైపోతుంది ఎప్పుడైతే దేవుని ఆజ్ఞలకు లోబడి మన ప్రవర్తనని నడిపించుకుంటూ ఉంటామో అప్పుడు మన ప్రవర్తన పరిశుద్ధ మార్గంలో నడుస్తూ ఉంటుంది ప్రియులారా అందుకే భక్తుడు ఒక ప్రార్థన చేస్తున్నాడు అదేంటంటే నన్ను నీ ఆజ్ఞలను విడిచి తిరగనియద్దు ప్రవ్వా ప్రియులారా మీరు చేస్తారు ఇటువంటి ప్రార్థన ప్రవ్వా నీ ఆజ్ఞలకు లోబడే హృదయం నాకు దయచేయను ఆయన నీ మాట వినే హృదయం నాకు దయచే ప్రభా నీ ఆజ్ఞలకు లోబడతా నీ ఆజ్ఞలు విడిచిపెట్టే వ్యక్తిగా నేను ఉండొద్దు విడిచిపెట్టి తిరిగే వ్యక్తిగా నేను ఉండొద్దు అంటే వాక్యం చదవకుండా వెళ్ళే వ్యక్తిగా నేను ఉండొద్దు వాక్యానుసారంగా జీవించని వ్యక్తిగా నేను ఉండొద్దు వాక్యం చదవాలి నేను నేను వాక్యానుసారంగా జీవించాలి నీ ఆజ్ఞలు తెలుసుకోవాలి నీ ఆజ్ఞలకు లోబడాలి నీ ఆజ్ఞలు నేను విడిచిపెట్టకూడదు నీ ఆజ్ఞానుసారముగా నేను జీవించే కృప నాకు దయచే ప్రభా అని మనం ప్రార్థన చేసుకోవాలి ప్రియులార తర్వాత పదకొండు వచ్చిన నీ ఎదుట నేను పాపము చేయకుండానట్లు నా హృదయములో నీ వాక్యము ఉంచుకొని ఉన్నాను ఒక అద్భుతమైన అనుభవాన్ని భక్తుడు ఇక్కడ చెప్తా ఉన్నాడు మన హృదయాలు ఏం ఉంచుకోవాలి ప్రియులారా దేవుని యొక్క వాక్యం ఉంచుకోవాలి ఇప్పుడు ఒకసారి మిమ్మల్ని మీరు ప్రశ్నించుకోండి మీ హృదయంలో మీకు గుర్తొచ్చిన ఒక వాక్యాన్ని టక్కును చెప్పండి ఏ వాక్యం చెప్తారు మీ హృదయంలో ఏ వాక్యం తిరుగుతోంది కంటత వాక్యాలు ఉన్నాయా నీ హృదయంలో దేవుని వాగ్దానాలు ఉన్నాయా నీ హృదయంలో వాక్యము మన హృదయము అనే పలక మీద వ్రాయబడి ఉండాలి ప్రియులార అది చెరిగిపోయేదిగా ఉండకూడదు అది పోగొట్టుకునేదిగా మనం ఉండకూడదు మన హృదయం అనే పలక మీద వ్రాసినదిగా ఉండాలి అంటే చెక్కినదిగా ఉండాలి ప్రతి మానవుడి హృదయంలో అంట ప్రియులార ఆ హృదయం అనే పలక మీద ప్రతి వ్యక్తి హృదయం ఒక పలక లాంటిది ఆ పలక మీద దేవుని వాక్యానికి స్థానం ఇస్తే పరిశుద్ధ జీవితాన్ని కోరుకుంటే మారు మనసు పొందిన వ్యక్తి అయితే బాప్తిజ్మం పొందిన వ్యక్తి అయితే ఆత్మానుసారంగా జీవించే వ్యక్తి అయితే ఆ వ్యక్తి హృదయం అనే పలక మీద దేవుని యొక్క వాక్యం వ్రాయబడి ఉంటుంది అంట ప్రియులార ఒకవేళ ఆ వ్యక్తి లోకములో జీవించే వ్యక్తి అయితే మారు మనస్సు పొందని వ్యక్తి అయితే బాప్తిజ్మం పొందని వ్యక్తి అయితే దేవుని యొక్కకు రాని వ్యక్తి అయితే ప్రార్థన చేయని వ్యక్తి అయితే వాక్య వినని వ్యక్తి అయితే ఆ వ్యక్తి ఖచ్చితంగా పాపంలో జీవిస్తూ ఉంటాడు ఇప్పుడు అతని హృదయం అనే పలక మీద ఏం రాయబడి ఉంటుందో తెలుసా అతడు చేసిన పాపములు అతని హృదయం అనే పలక మీద చెక్కబడి ఉంటాయట ఇర్మియా గ్రంథంలో పదిహేడు అధ్యాయ రెండు వచ్చినలో వ్రాయబడుతుంది యూదా పాపము ఇనుప గంటము తోలికించబడి ఉన్నది అది వజ్రపు మొన తోలికించబడి ఉన్నది అది వారి హృదయం అనేది పలకల మీద చెక్కబడి ఉన్నది ప్రియులారా ఇప్పుడు మీ హృదయం అనే పలక మీద దేవుని యొక్క వాక్యం ఉందా లేక పాపం ఉందా ఉంటే నీవు చేసిన పాపం అన్నా నీ హృదయం అనే పలక మీద ఉండాలి అందుకే ఎప్పుడు నీ హృదయంలో పాప ఆలోచనలు తిరుగుతూ ఉంటాయి చేసిన పాపాలు కానీ చేయబోతున్న పాపాల గురించి లేక కొంతమంది కళలు కంటూ ఉంటారు నేను అట్ట చేయాలి ఇట్ట చేయాలని పాప సంబంధమైన కళలు మనసు మీద పడుకొని కూడా పాప సంబంధమైన ఆలోచనలు ఆలోచించే వ్యక్తులు అంట ప్రియులారు అప్పుడు వారి హృదయం అనే పలకల మీద ఏం రాయబడింది అంటే ఆ పాపం రాయబడింది కానీ మన హృదయం అనే పలక మీద ఏం రాయబడాలి తెలుసా దేవుని యొక్క వాక్యం రాయబడాలి ఈ భక్తుడు చెప్తున్న మాట ఏంటంటే దేవా నీ ఎదుట నేను పాపము చేయకుండానట్లు పాపం చేసే వ్యక్తి ఎవరి ఎదుట పాపం చేస్తున్నాడో తెలుసా దేవుని ఎదుట పాపం చేస్తున్నాడు మనుషులు చూడట్లేదు అనుకోవచ్చు ఎవరికి నేను కనబడట్లేదు అనుకోవచ్చు ఒకవేళ నేను చీకట్లో ఉన్నాను అనుకోవచ్చు కానీ చూస్తున్న దేవుడు ఉన్నాడు కదా ఆయన కళ్ళ నుండి మనం ఎలా తప్పించుకుంటాం ఆయన ఎదుట పాపం జరుగుతుంది ప్రియులారు దేవుని కళ్ళ నుండి మనం తప్పించుకోలేం ప్రియులార దావీదు నూట ముప్పై తొమ్మిదో కీర్తనలు అదే చెప్తాడు కదా దేవా నీ కనుదృష్టి నుండి తప్పించుకుంటానికి నేను ఎక్కడికి వెళ్ళగలను ఆకాశంకి ఎగిరిపోతానా అక్కడ నువ్వు ఉన్నావు సముద్ర దిగంతాల్లోనికి వెళతానా అక్కడ నువ్వు ఉన్నావు భూమి మీద ఎక్క వెళతానా అక్కడ నువ్వు ఉన్నావు అన్ని చోట్ల నువ్వు ఉన్నావు నిన్ను విడిచిపెట్టి నేను ఎట్లా వెళ్ళగలను నీ కనుదృష్టిని తప్పించుకొని నేను ఎక్కడికి వెళ్ళగలను ప్రిలారా 
మరి దేవుని ఎదుట మనం పాపం జరిగిస్తున్నాం అనే సత్యం మనం గ్రహించి దేవుని దుఃఖపెట్టని వారుగా మనం ఉండాలి ప్రియులారు నీ ఎదుట నేను పాపము చేయకుండానట్లు నా హృదయములో నీ వాక్యము ఉంచుకొని ఉన్నాను ఈ భక్తుడు చెప్తున్న మాట చూడండి ప్రవ్వా నేను నీ ఎదురుగా ఉన్నాను నువ్వు నా ఎదురుగా ఉన్నావు నువ్వు నన్ను చూస్తున్నావు ప్రవ్వ నేను కూడా నిన్నే చూస్తాను నువ్వు నన్ను చూస్తున్నావని గ్రహింపు ఉంది కాబట్టి నేను నిన్ను చూస్తున్నాను కాబట్టి నన్ను చూచుచున్న దేవుడుగా నేను చూస్తున్నాను కాబట్టి నీ ఎదుట నేను పాపం చేయను అలా పాపము చేయకుండా ఉండాలి అంటే నా హృదయంలో ఏముండాలంటే నీ వాక్యం ఉండాలి అందుకే నీ వాక్యాన్ని నా హృదయంలో ఉంచుకున్నాను అని భక్తుడు చెప్తాడు ప్రియులను బైబిల్లో దేవునికి చూచుచున్న దేవుడు అని పేరు పెట్టింది ఎవరు హాగరు ప్రియులార హాగరు ఎడారిలో ఉన్నప్పుడు చూచుచున్న దేవుడు అని పేరు పెట్టింది ఈ భక్తుడు అంటున్నాడు దేవా నీ ఎదుట నేను పాపము చేయకున్నట్లు నా హృదయంలో నీ వాక్యాన్ని ఉంచుకుంటా ఉన్నాను ప్రియులారా మరి ఇప్పుడు మీ హృదయం దేనితో నింపుకుంటున్నారు దిగుళ్ళతోనా చింతలతోనా బాధలతోనా భయములతోనా కష్టాలతోనా లేక నిందలతోనా అవమానాలతోనా వాళ్ళు వీళ్ళు అన్న మాటలతోనా లేక లోక సంబంధమైన వార్తలతోనా లేక బజారులో అటు ఇటు ఆ వ్యక్తులు ఈ వ్యక్తులు ఈ విషయాలన్నిటితో హృదయాన్ని నింపుకుంటున్నారా లేక ఈ చెత్త అంతా ఊడ్చి బయట బారేసి కేవలం దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని చదువుకుంటూ వాక్యాన్ని ధ్యానిస్తూ వాక్యానుసారంగా జీవిస్తున్నారా వాక్యాన్ని మన హృదయంలో నింపుకోవటం అంటే అదే ప్రియులారా వాక్యానుసారంగా జీవించటమే వాక్యాన్ని మన హృదయంలో నింపుకోవటం వాక్యమునకు ఏ వ్యక్తి హృదయంలో అయితే స్థానం ఉండదో ఆ వ్యక్తి హృదయంలో ఏముంటుందో తెలుసా లోక సంబంధమైన ఈ చెత్త ఆలోచనలు అన్నీ ఉంటాయి దిగుళ్ళు బాధలు భయాలు కష్టాలు చింతలు దిగుళ్ళు ఆ పాప సంబంధమైన ఆలోచనలు వాళ్ళ గురించి వీళ్ళ గురించి ఇక ఇవే మొదసట్లు కొంతమంది నోరు ధరిస్తే మాట్లాడే మాటలు అయ్యే కదండి కారణం ఏంటంటే దేవుని యొక్క వాక్యం చెప్తుంది హృదయము నిండి ఉన్న దాన్ని బట్టి నోరు మాట్లాడుతుంది అట నీ హృదయం దేనితో నింపబడింది ప్రే సహోదరి సహోదరుడా దేవుని యొక్క వాక్యంతో నీ హృదయం నింపబడిందా నీ హృదయం దేవుని యొక్క వాక్యంతో నింపబడితే నువ్వే పాపము చేయని వ్యక్తిగా దేవుడి నిన్ను భద్రపరుస్తాడు దేవుడే నిన్ను కాపాడతాడు తర్వాత వచ్చిన చదువుకుందాం పన్నెండవ వచ్చిన యహోవా నీవే స్తోత్రము నొందదగిన వాడవు నీ కట్టడలను నాకు బోధించము ప్రియులారా మన దేవుడు ఎవరు అంటే స్తోత్రము నొంద తగిన వాడవు అంటున్నాడు స్తోత్రార్హుడు మన దేవుడు ప్రియులారా మనం స్థుతించడానికి కారణభూతుడు ఆయన మనం స్థుతించడానికి అర్హుడు ఆయన మనం ఖచ్చితంగా దేవునిని స్థుతించాలి అంతే ప్రియులారా ఒక గొప్ప వ్యక్తిని చూస్తే గౌరవంతో చూడకుండా ఉండలేము కదండి మనల్ని ప్రేమించే వ్యక్తిని చూస్తే మనం గౌరవంతో చూడకుండా ఉండలేము కదండి అలాగే మనల్ని ప్రేమిస్తున్న దేవునిని మన కోసం ప్రాణం పెట్టిన దేవునిని మనల్ని ప్రాణం పెట్టినంతగా ప్రేమించిన దేవుని అత్యంత గొప్ప దేవుని మనం ఎలా చూడాలి ఆయన ఘనతకు పాత్రుడుగా మనం చూడాలి అందుకే భక్తుడు అంటున్నాడు యహోవా నీవే స్తోత్రము నొందదగిన వాడవు తర్వాత చెప్తున్నాడు నీ కట్టడలను నాకు బోధించము నీవు గొప్పోడువి అన్న తర్వాత సహజంగా ఎవరైనా ఏమడుగుతారో తెలుసా నువ్వు గొప్పోడి కాబట్టి నాకు సహాయం చేయి నా అవసరతలు తీర్చు నా కష్టాలు తీసే నా బాధలు తీసే నాకు ఇంత డబ్బులు అవసరం ఈ ఇదే కదండి అడిగేది కానీ ఈ భక్తుడు దేవుని సన్నిధిలో ఏం చేస్తున్న ప్రార్థన ఏంటో తెలుసా నీవే స్తోత్రము నొందదగిన వాడవు అని దేవుని గనపరిచిన తర్వాత ఈయనేమో అడుగుతున్నా అంటే దేవ నీ కట్టడలను నాకు బోధించు ప్రియులారా మన ప్రార్థనలో ఇది ఒక ప్రార్థన అవ్వాలి నీ కట్టడలు నాకు బోధించయ్యా నీ ఆజ్ఞలు నాకు బోధించు నన్ను హెచ్చరించు నన్ను గద్దించు నన్ను దిద్దు నీ వాక్యానుసారంగా జీవించే కృప మీరు నాకు దాయిచ్చేయండి నీ కట్టడలు నాకు బోధించేసయ్య నిజంగా ప్రియులారా దేవుని ఆజ్ఞలు మనం నేర్చుకుంటే అది మన జీవితానికి ఎంత ఆశీర్వాదకరం ఆజ్ఞ ఎప్పుడు కూడా మనకు మేలు చేస్తుంది ఎప్పుడంటే మనకి ఏదైనా కష్టం రాబోతున్నప్పుడు దేవుడు అక్కడికి వెళ్ళొద్దు అంటాడు అది ఆజ్ఞ అంటే వెళితే నువ్వే కష్టపడతావు దేవుడు ఇచ్చిన ఏ ఆజ్ఞ అయినా మనకు మేలు చేసే ఆజ్ఞే కానీ మనకు కీడు చేసే ఆజ్ఞ బైబిల్లో ఒక్కటి కూడా లేదండి ప్రతి ఆజ్ఞ మనకు మేలు చేస్తుంది మనకు ఆశీర్వాదాన్ని తీసుకొని వస్తుంది అందుకే ప్రియులార దేవుని వాక్యానుసారంగా జీవించిన ఏ వ్యక్తి అయినా అంతకంతకు వర్దీ లేడు కానీ ఏ వ్యక్తి నష్టపోలేదు ప్రియులార దావీదు జీవితంలో అదే రాయబడుతుంది దావీదు అంతకంతకు వర్దిలేను సౌలు అంతకంతకు నేరసిలేను అనేవి రాయబడుతుంటుంది ఏమిటి వీళ్ళిద్దరి మధ్యలో జీవితంలో ఉన్న తేడా 
దావీదు జీవితంలో ఉన్న తేడా ఏమిటి ఎందుకు దావీదు వర్దిలేడు సౌలు జీవితంలో ఉన్న తేడా ఏమిటి ఎందుకు సౌలు నేరసిలేడు అంటే దావీదేమో దేవునికి భయపడుతూ జీవిస్తూ వచ్చాడు సౌలేమో దావీదుకు భయపడుతూ జీవిస్తూ వచ్చాడు దేవుని భయం పోయింది ఒకప్పుడు దేవుని భయం ఉండేది తను తను తగ్గించుకునే ఆ జ్ఞానం ఉండేది తను హింసించిన వాడిని క్షమించేవాడు తను దూషించిన వాడిని క్షమించేవాడు సౌలు రాజు అవుతాడంటే ఈయన మమ్మల్ని లేలేదు అన్నారంట కొంతమంది వాళ్ళందరినీ తీసుకురండి చంపుదాం అంటే సౌలు ఏమన్నాడు తెలుసా రాజుగా అయిన తర్వాత ఈరోజు దేవుడు మనకు గొప్ప చేయమిచ్చాడు ఇలాంటి సంతోషములో వారిని దుఃఖ పెడదామా వద్దు వారిని కూడా సంతోషించనియండి అన్నాడు అంటే శత్రువులను క్షమించే మనస్సు ఉంది ఒకప్పుడు తను దూషించిన వారిని కూడా క్షమించే మనస్సు ఉంది ఒకప్పుడు అది ఆత్మీయ జీవితం కానీ ఇప్పుడు ఏమైంది అంటే దావీదు ఏ కీడు చేయలేదు కానీ దావీదు అంటే భయం అమ్మో నా రాజ్యం పోతదేమో అనే భయం దేవుడు ఇచ్చింది కదా దేవుడు కాపాడుతాడు కదా మరి ఎందుకు ఆ భయం అంటే సౌలు మనస్సు దేవుని మీద నుండి తొలగిపోయి దావీదుని చూసి ఎక్కువగా భయపడటం ప్రారంభించింది ప్రే సహోదరుడ సహోదరి నువ్వు దేని నిమిత్తం అయితే భయపడతావో అదే నీ మీదకు వస్తుంది అది కూడా ఒక విశ్వాసమే అది కూడా ఒక నమ్మకమే నువ్వు దాన్ని నమ్ముతున్నావు కాబట్టి నీకు అదే జరుగుతుంది అందుకే ప్రియులారా మనం నమ్మకూడదు మనం ధైర్యంగా విశ్వాసముతో దేవుని పక్షాన్ని నిలబడాలి దావీద్ ఏం చేశాడు తెలుసా సౌలు చంపుతా వస్తుంటే సౌలు చంపుతాడేమో అని దావీద్ భయపట్టలేదు కానీ దేవుడు నన్ను కాపాడుతాడు అనే ఆ ధైర్యంతో ముందుకు వెళ్ళిపోతా ఉన్నాడు అందుకే ఎక్కడ కూడా దావీదు తప్పించుకుంటూ వెళ్ళిపోతా వస్తున్నాడు కీర్తనల గ్రంథం అంతట్లో కూడా మనకి గమనిస్తే ప్రియులరా దావీద్ ఎంతో దేవుని మీద ఆధారపడినట్లుగా మనకు కనబడుతుంది దావీద్ ఏమో దేవుని చూస్తున్నాడు అంతకంతకు వర్దిల్లుతున్నాడు దేవుని వాక్యానుసారంగా నడుచుకుంటున్నాడు దేవునికి భయపడి జీవిస్తున్నాడు ఒకరోజు సౌలు దావీద్ చేతికి చిక్కాడు తనతో ఉన్న సైనికులు అంటారు రాజా ఇదే ఛాన్స్ పొడిచే ఒక్క పోటుతోటి ఈటితోటి ఈటి కూడా దావి చేతిలో ఉంది కింద సౌలు బణుకొని గాఢ నిద్రలో నిద్రపోతున్నాడు ఒక్క పోటు పొడిస్తే సౌలు చచ్చిపోతాడు ఇంకా దావిని చంపడానికి తరిమే వాళ్ళే ఉండరు కష్టమే ఉండదు బాధే ఉండదు కానీ దావిది ఏమంటాడు తెలుసా యహోవా అభిషేకించిన వాణిని నేను ముట్టను అంటాడు అదండి దేవుని భయం అంటే అదండి దేవుని ఆజ్ఞ అంటే దావీదు తను కష్టపడటానికైనా ఇష్టపడ్డాడు ఇప్పుడు సౌలుని చంపకపోతే సౌలు దావీదిని చంపడానికి తరుగుతాడు ఇప్పుడు ఒకవేళ కాని సౌలు మేల్కొంటే దొరికిన దావీదిని సౌలైతే వదిలిపెట్టాడు కానీ దావీది అయితే సౌలుని చంపాలని అనుకోలేదు యహోవా అభిషేకించాడు ఏంటి దేవుడు అభిషేకించిన వాడిని ముట్టకూడదని దేవుని ఆజ్ఞ ఉంది నేను ఎలా చంపుతాను ఇతన్ని అని చెప్పేసి వెంటనే ఆ తన వస్త్రపు చెంగు కొంచెం వస్తాడట దానికే తన గుండె బ్రద్దలైనంత పని అయిపోయిందట తన మనస్సు నన్ను వచ్చి అని బైబిల్లో రాయబడింది తన మనసు ఎంతో గాయం చేసిందంట అయ్యో యహోవా అభిషేకించిన వాని వస్త్రపు చెంగును కోసానే నేను అని ఎంతో బాధపడిపోయాడంట దావిద్ చూసారా ఇప్పుడు దావిద్ ఎవరికి భయపడుతున్నాడు దేవునికి భయపడుతున్నాడు సౌలు ఎవరికి భయపడుతున్నాడు దావిదికి భయపడుతున్నాడు సౌలు అంతకంతకు నిరసిలాడు దావిద్ అంతకంతకు వర్దిలాడు ప్రే సౌదరి సౌదరుడ నువ్వెవరికి భయపడుతున్నావు దేవునికి మాత్రమే మనం భయపడాలి మరి ఏ పరిస్థితికి భయపడద్దు దేనికి కలవరపడద్దు అన్నిటినీ స్వాధీనం అందించుకొనగలిగిన దేవుడు మనలో ఉన్నాడు లోకంలో ఉన్న వాటి అన్నిటికంటే మనలో ఉన్నవాడు గొప్ప దేవుడు ప్రే సహోదరుడ సహోదరి దేవుడు నీతో ఉన్నాడు నీలో ఉన్నాడు ధైర్యము తెచ్చుకో విశ్వాసముతో జీవించు ప్రార్థనతో ఎదిరించు ఏ పరిస్థితి అయినా దేవుడు సాల్వ్ చేయగలడు ప్రియులార తర్వాత మనం చూస్తే నీ నోట నీవు సెలవిచ్చిన న్యాయ విధులన్నిటినీ నా పెదవులతో వివరించదును ప్రియులరా దేవుని యొక్క వాక్యం మనం నేర్చుకునేవారుగా ఉండాలి అలాగే మనం ఇతరులకు బోధించేవారుగా వివరించేవారుగా ఉండాలి దేవుని గురించి చెప్పు అంటే ధారాళంగా కొన్ని రోజుల తరబడి చెప్పేంత వాక్యం నీ గుండెల్లో ఉండాలి అవసరమైతే ఆది కాండం నుంచి ప్రకటన గ్రంథం వరకు మొత్తం బైహార్ట్ చేయండి చదవగలిగినంత చదవండి నేర్చుకోగలిగినంత నేర్చుకోండి దేవుని గురించి చెప్పగలిగింది మనకి ఈ ఒక్క వాక్యం ఒక్కటే ఇది మనం నేర్చుకోవాలి ఇప్పుడు ఇలా ఈ భక్తుడు అంటున్నాడు నీ నోట నీవు సెలవిచ్చిన న్యాయ విధులన్నిటినీ నా పెదవులతో వివరిస్తాను అంటే ఈయన చెప్పాలి అంటే ముందు ఈయన నేర్చుకోవాలి కదండి ఈయన నేర్చుకోవాలంటే ఈయన చదవాలి కదండి లేక వినాలి కదండి ఈయన చదివాడో లేక విన్నాడో మొత్తం నేర్చుకున్నాడు అవన్నీ ఇప్పుడు నేను చెప్పగలను అంటున్నాడు ప్రే సౌదరుడ సౌదరి దేవుని యొక్క వాక్యం ఎంత నువ్వు నేర్చుకుంటూ ఉన్నా పద్నాలుగు వచ్చిన సర్వ సంపదలు దొరికినట్లు నీ శాసనముల మార్గమును బట్టి నేను సంతోషించవచ్చున్నాను దేవుని ఆజ్ఞల మార్గం 
దీనికి ఎంత సంతోషం అంటే సర్వ సంపదలు దొరికినంత సంతోషం అంట కొంతమందికి ఎంత దుఃఖమో చెప్పడానికి వీలేదు దేవుని వాక్యానుసారంగా జీవించటం ఆజ్ఞలకు లోబడటం దేవుడు చెప్పిన మాట వినటం ఎంత కష్టమో అయ్యో ప్రే సహోదరుడా సహోదరి దేవుని మార్గం ఎప్పుడు కూడా అది ఇరుకుగా కనబడుతుంది కానీ అది బంగారపు దారి సాతాను దారి విశాలంగా కనబడుతుంది కానీ అది భయంకరమైన బురదలతో గుంటలతో రాళ్లతో నింపబడిన గాయాలు చేసే దారి ఎక్కడ పడతావో తెలియదు ఏ దెబ్బలు తోలుతాయో తెలియదు ఆడ ఏ ప్రమాదం ఉంటుందో తెలియదు అది అలాంటి దారి దాని ముగింపేమో నిత్య నరకం ఈ దారి ముగింపేమో నిత్య జీవం పరలోక రాజ్యం ప్రియులరా ఈ భక్తుడు ఏమంటున్నా అంటే దేవుని శాసనముల మార్గమును బట్టి ఆయన ఎంత సంతోషిస్తున్నా అంటే సర్వ సంపదలు దొరికినంత సంతోషం అందిస్తున్న అనుభవిస్తున్నాడు ప్రియులరా మరి మీ జీవితంలో దేవుని యొక్క వాక్యం చదివితే సర్వ సంపదలు దొరికినంత సంతోషం మీరు అనుభవించగలరా కొంతమందికి వాక్యం యొక్క వాల్యూ తెలియట్లేదు ద వాల్యూ ఆఫ్ ద గాడ్స్ వర్డ్ దేవుని యొక్క వాక్యం యొక్క విలువ ఎంత చెప్పగలరా ఎవరైనా ఈ వాక్యం యొక్క విలువ ఎంత ప్రియులరాయి భక్తుడు అంటాడు సర్వ సంపదలు ఎంతో భూలోకంలో ఉన్న సర్వ సంపదలు ఎంతో దేవుని వాక్యం యొక్క విలువ అంత అని చెప్తున్నాడు ఇంత విలువైన వాక్యం దేవుడు మనకి ఇచ్చాడు చక్కగా చదవండి సద్వినియోగం చేసుకోండి ఆత్మీయంగా వర్తిలండి ప్రియులారా పదిహేను వచ్చు నీ ఆజ్ఞలను నేను ధ్యానించేదను నీ త్రోవలను మన్నించేదను దేవుని ఆజ్ఞలు ధ్యానిస్తూ ఉంటాడట వాక్యాన్ని ధ్యానిస్తూ ఉంటాడ ప్రిలరా వాక్యాన్ని ఎంత చదువుతారు అంతగా మీరు ఆత్మీయంగా వర్దిల్తారు కొంతమంది అడుగుతూ ఉంటారు బ్రదర్ నేను ఆత్మీయంగా ఎదగాలి నా కోసం ప్రార్థన చేయండి మీరు ఆత్మీయంగా ఎదగాలంటే ఎక్కువగా దేవుని యొక్క వాక్యం చదవండి ఎంత వాక్యం చదువుతారో అంతగా మీరు ఆత్మీయంగా ఎదగలుగుతారు అంతగా దేవుని యొక్క శక్తిని మీరు అనుభవించగలుగుతారు ప్రిలర్ సీక్రెట్ అంతే సింపుల్ దేవుని శక్తిని నువ్వు అనుభవించాలన్నా దేవుని జీవం నీ గుండా ప్రవహించాలన్నా ఎక్కువ వాక్యం చదవండి అంతే ఇంక అంతకంటే ఏం లేదు ఎక్కువ వాక్యం చదవండి ఆ వాక్యానుసారముగా జీవించండి ఆ వాక్యం మీలో నుండి ప్రవహిస్తుంది ఈ సృష్టి మొత్తాన్ని సృష్టించిన దేవుని మాట దేవుని యొక్క వాక్యం అంత శక్తి గలది ప్రియులారు పదహారు వచ్చు నీ కట్టడలను బట్టి నేను హర్షించేదను నీ వాక్యముని నేను మరొక యుందును చూడండి దేవుని ఆజ్ఞలను బట్టి ఆయన కట్టడలను బట్టి నేను ఆనందిస్తాను హర్షిస్తాను అని చెప్తున్న భక్తుడు నేను మర్చిపోనయ్యా నీ వాక్యం ఎన్నడూ మర్చిపోను వాక్యం చదవటం మర్చిపోను వాక్యాన్ని ధ్యానించటం మర్చిపోను వాక్యానుసారంగా జీవించటం మర్చిపోను ప్రియులరా ఈరోజు ఈ కీర్తన గ్రంథ ధ్యానము ద్వారా రెండవ భాగం ద్వారా మన ఆత్మీయ జీవితాన్ని మనం ఎలా బలపరుచుకుంటున్నాం మరొకసారి మనం మనం పరిశీలించుకుంటూ ఎక్కువగా వాక్యం చదవటానికి తీర్మానం చేసుకుందాం ప్రార్థన చేద్దాం ఈ నూట పంతొమ్మిదో కీర్తన మొత్తం కూడా ఎక్కువ వాక్యం చదవమని వాక్యం యొక్క విలువ ఈ కీర్తనలో బోధించబడుతూ ఉంటుంది ప్రియులారు ప్రార్థన చేసుకుందాం ఫ్రెండ్షన్ తల నుంచి ఇక్కడ మూసుకోండి పరిశుద్ధమైన తండ్రి ప్రేమ కలిగిన ప్రభావానికి వంద నాలుగు స్తోత్రాలు ఎంతమంది మా ప్రియులు ఈ వాక్యాన్ని చూస్తున్నారు ఈ బిడ్డలందరూ మీరు దర్శించండి తండ్రి ఈ కార్యక్రమంలో ఈ వాక్యం వింటూ ఆత్మీయంగా బలపరచబడుతున్న ఈ బిడ్డల్ని ఇంకా ఉన్నతమైన ఆత్మీయ అనుభవంలో నడిపించండి బలమైన ప్రార్థన ఆత్మతో నింపండి దైవిక శక్తితో నింపండి నీ ప్రసన్నతతో నింపండి ప్రభ వాక్యాన్ని మేము ధ్యానిస్తూ వాక్యంలో శక్తిని అనుభవించడానికి కృప దయచ్చేయండి నీ కట్టడలు మాకు దొరికితే సర్వ సంపదలు దొరికినట్లే అని మీరు తెలియజేశారు నిజమైన ఆయన మాకు కావాల్సిన ప్రతి ఆశీర్వాదం నీ వాక్యములో మీరు మా కోసం వ్రాయించి పెట్టారు ఈ దినమే మీరు మాకు ఇచ్చిన శ్రేష్టమైన సందేశాన్ని బట్టి స్తోత్రాలు ఇతబడిన వాక్యం నీరుకట్టి ఫలింపచ్చేయండి వాక్యం వెంటనే ఈ బిడ్డలని వారి కుటుంబాలు మీరు ఆశీర్వదించండి ఆయన అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్న ప్రతి బిడ్డలను బట్టి స్వస్థపరచమని ప్రార్థన చేస్తున్నాను బిడ్డలకు అద్భుతములు జరిగించండి ఆశ్చర్య కార్యములు జరిగించండి ప్రభ బిడ్డల పట్ల నీ కృపణ విస్తరింపచ్చేయండి దీవించి బలపరిచి తోడుని నడిపించమని ఏసు నామంలో ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాను తండ్రి ఆమె ప్రిలరా ఈరోజు ఈ వాక్యం ద్వారా మీరు దీవించబడారు నమ్ముతున్నా మీరు పొందిన మేళ్ళు మీ ఆత్మీయ అనుభవాలు తప్పకుండా మాకు తెలియపరచండి ఈ కార్యక్రమం మీకు దీవెనకరంగా ఉంటే తప్పకుండా మీ వంతుగా ఆర్థిక సహకారాన్ని ఈ కార్యక్రమానికి అందించండి ఈ కార్యక్రమాన్ని స్పాన్సర్ చేయండి దేవుడు మిమ్మల్ని అందరినీ దీవించును గాక గాడ్ బ్లెస్ యూకలు మీ ప్రేమ పూర్వకమైన విరాళాలు మాకు పంపించాయి మా అకౌంట్ నెంబర్ డబల్ వన్ ఫైవ్ ఎయిట్ నైన్ ట్రిపుల్ ఫోర్ టూ నైన్ సిక్స్ స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఐఎఫ్ఎస్సి కోడ్ ఎస్బిఐఎన్ ట్రిపుల్ జీరో త్రీ సెవెన్ టూ సిక్స్ మీరు మమ్మల్ని సంప్రదించటకై మా చిరునామా పాస్ఫియం జాన్ విస్లీ అభిషేక్ అగ్ని మినిస్ట్రీస్ రెడ్ల బజార్ పాత గుంటూరు గుంటూరు పిన్ నంబర్ ఫైవ్ డబల్ టూ డబల్ జీరో వన్ మీ ప్రార్థన అవసరతలు మాకు తెలియపరచటకై మా సెల్ నంబర్ త్రిపుల్ ఎయిట్ త్రిపుల్ సిక్స్ సెవెన్ సిక్స్ సెవెన్ సిక్స్ మరి యొక్క నంబర్ సెవెన్ జీరో సెవెన్ ఫైవ్ వన్ ఫైవ్ 
నైన్ ట్రిపుల్ సెవెన్ దేవుడు మిమ్మల్ని అందరినీ దీవించును గాక ఆమె